各位老师同学好。随着 STEM 教育越来越兴盛，相信无人不知什么是立体打印机。卡洛斯自从二零一四年便尝试自己装配立体打印机，之后却在一直追踪创想三维。现在学校和家里都是采用这个品牌。因此，朋友购买 3D 打印机前都向我请教，我也特别帮了几个朋友。但其实还有很多香港的老师不懂得入手。由今天开始，我会准备一个系列，专门为大家介绍创想三维打印机。第一集我会先讲述我认识创想三维的故事，请大家留心收看。提醒一下，假如大家都喜欢风情奇侠卡洛斯的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新影片的通知，请按叮当。亦欢迎大家按赞及留言发问。大家可能希望知道我是否只用过一个品牌，当然不是。三 D 印机的技术不是现在才出现，这种沉积的技术称为 FDM。这种切片计算的方法牵涉高深数学，并不简单。早期的 3D 打印机不是一般人能承担的，直到几年前，学界有一些先驱引入 3D 打印机，而他们引入的都是昂贵的进口货。卡洛斯作为创客，很想认识，却没有资金引入这种 3D 打印机，因此当时参考一些创客资料。买零件回来自己装嵌。我第一部装嵌的是一部三角形的 3D 打印机，称为三角洲。断断续续安装了半年，有多才能使用。安装好了，更可利用打印机打印配件升级，例如制作支架、安装线路板，或者更换滑车皮带。也可打印支架安装耗料。为了改善直速，更安装了双涡轮抽气扇，自然也为它打印了支架。但由于买回来的零件不是最好的，打印的效果强差人意。安装好了，打印效果不怎么好，却让我了解了 3D 打印机的原理。由于我真的想把这东西引入学校。这么漫长的安装过程却得到不如意的打印效果，可以怎样呢？于是我便继续淘宝，幸运的让我遇上了创想的第一代产品。这部产品称为 CR 7当时可以买成品或买套件。它是 XYZ 轴的设计 ，X 轴是横行的 ，Y 轴就是打印底盘 ，C 轴是垂直丝杆。三个轴都是用步进马达控制，而第四个步进马达负责控制进料的一轴。设计比三角洲更简单，但准确度更高，打印效果更好。最重要是当时买套件的价钱很便宜，一套套件不用一千元。于是我便为学校买了十部。和学生一起安装及使用，还在我们学校六十周年庆典上把机器一字排开。之后，我们还把机器上柜排气，成为完整的 3D 打印工厂。CR7 既简单又价廉物美，打印直速能媲美高价进口货，帮助我们学校在 3D 打印方面行了一大步。当时卡洛斯更在是一科级电脑科引进使用 3D 打印的习作，例如整个学界都知道的 3D 打印木桶笛。在十六十七年，卡洛斯更利用这个课堂设计，参选行政长官卓越教师而得到嘉许。可想而知 ，CR7 对我的影响有多大。CR7 的 DIY 味道很重，可以自己装嵌，但由于设计上没有热床，打印件拖床有一点困难。又由于是创想早期产品，有些部件问题较多。卡洛斯又刚入门不懂维修，当我叫天不应叫的不闻时，淘宝上联络的客服竟然告诉我他可以来香港帮我维修。我从未遇过会来香港帮客人维修的淘宝客服。
，但这还未够吃惊，因为这位先生来我家修理完后，竟然让我知道他是创想的创办人刘辉林先生，一级是刘总。当时我已在这样想，一个这样努力创业的年轻人怎会不发达？果然，一年一年过去，创想的产品越来越多，也见到刘总的业务蒸蒸日上。创想三维的产品扬威国内国外，大家可以过来这边看看我的 C R 8这是 C R 7的改进版，我放在家用了好几年，它像是一部大型的 C R 7最大可以印2 0 0 2 0 0 2 0 0 M M， 但底板改成热床更方便脱料。在疫情的早期，我还是用它来印口罩配件。最近自己换了新机，才把它带回学校。后面更有 C R 8的改良版 C R 1 0以及 C R 1 0 V 2两者都是采用了龙门的设计。X 轴的移动更为稳固。C R 1 0的印刷范围是30030030。当我家里还在用 C R 8的时候，学校已经转用了 C R 1 0来照顾学生的需要，而 C R 1 0 V 2更多人认识。因为之前很多人问我意见，而我介绍了这一部给他们。在看首播的一灯大师，我曾和你一起拆箱。卡洛斯自己也拍了多个视频介绍这型号，包括怎样安装泰坦头打印 TPU 软材料，及直播怎样安装 BL Touch 自动吊瓶。当然，创想的产品不止我前面这几部，它有其他的打印机及型号。有立体素描仪，还有光固化打印机。随着创想三维的发展越来越蓬勃，全世界的创客都在关注及采用他们的产品。卡洛斯认为，我们香港的创客教育也该急起直追。最近我还有和刘总沟通，难得他很支持我在网络上介绍他们公司的产品，愿意借出机器让我做拍摄的工作，让更多香港的朋友能认识3 D 打印机。未来我会有一个很长的系列，一集一集和大家解释 3D 打印机的基本，如何建模及切片，如何选择材料及如何选择打印机。如果你也想关注创想有什么新出品，千万不要错过我的每一个影片。喜欢我的影片的请订阅、给赞及分享。要关注频道的请按下小铃铛。